గౌరవనీయులు మన హైదరాబాద్ ప్రథమ పౌరురాలు మన మేయర్ గారు శ్రీమతి గద్వాల్ విజయలక్ష్మి గారు స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు ఆరికపూడి గాంధీ గారు గౌరవనీయులు స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు డాక్టర్ రంజిత్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు మాజీ మంత్రివర్యులు శాసన మండలి సభ్యులు డాక్టర్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు సత్తుపల్లి శాసనసభ్యులు పెద్దలు సండ్ర వెంకటవీరయ్య గారు శాసన మండలి మాజీ సభ్యురాలు అదేవిధంగా మహిళా ఫినాన్స్ కార్పొరేషన్ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి ఆకుల లలిత గారు స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు గౌరవనీయులు సోదరులు గంగాధర్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు ఇక్కడ మాజీ కార్పొరేటర్ గారు గచ్చిబౌలి సోదరుడు సాయిబాబా గారు తర్వాత నగర మాజీ మేయర్ గారు సోదరుడు బొంతు రామ్మోహన్ గారు మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ గారు ప్రస్తుత కార్పొరేటర్ గారు బాబా ఫసియుద్దీన్ గారు జిహెచ్ఎంసి మన కమిషనర్ గారు గౌరవనీయులు లోకేష్ గారు మా సిఈ సురేష్ గారు సిసిపి దేవేందర్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ప్రధానంగా చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేయడానికి కారకులు మా స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ అరవింద్ కుమార్ గారు ఇంకా వేదిక పైన ఉన్న అధికారులందరికీ వేదిక ముందున్న బిల్డర్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రా కంపెనీస్ నుంచి విచ్చేసిన ఇంకా ఇతర నిర్మాణ రంగ సంస్థల ప్రతినిధులందరికీ పేరు పేరున ముఖ్యంగా క్రెడాయ్ ట్రెడా నెరెడ్కో ఇంకా ఇతర సంస్థలు టీబీఎఫ్ ఏదైతే సంస్థలు ఉన్నాయో వాటన్నిటి యొక్క ప్రతినిధులకి పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం నెక్స్ట్ టైం సునీల్ రెడ్డి గారికి రామకృష్ణారావు గారికి ఒక కండిషన్ ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళు తెలుగులో మాట్లాడలేకపోతే నిజంగా అందరం కూడా రాను రాను మన పిల్లలు మీ మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు ఎవరు కూడా మరి తెలుగులో మాట్లాడే పరిస్థితి కానీ ఇంకోటి కానీ ఉండదు కాబట్టి దయచేసి హైదరాబాద్లో ముందే కొద్దిగా తెలుగు తక్కువ అవుతుంది అంటున్నారు మనం రాను రాను తెలుగు వాళ్ళం కూడా తెలుగులో మాట్లాడకపోతే మన ఎవరికి కూడా మంచిది కాదు దయచేసి నెక్స్ట్ టైం అన్నా మొత్తం సావధానంగా తెలుగులో సాకల్యంగా మాట్లాడే పరిస్థితి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాం హైదరాబాద్లో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళకి హైదరాబాద్లో ఇక్కడికి వచ్చి స్థిరపడ్డ వాళ్ళకి ఒక అవాజ్యమైన మమకారం ఒక అనురాగం ఈ సిటీ అంటే ఉంటుంది నేను చిన్నప్పుడు నేను కూడా ఇక్కడికి వచ్చింది నాలుగో తరగతిలోనూ ఐదో తరగతిలోనూ ఇక్కడికి వచ్చింది అంతకంటే ముందు కరీంనగర్లో చదువుకున్నాను వచ్చిన తర్వాత నేను కూడా అప్పుడు మా నాన్నగారు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఇక్కడికి రావడం జరిగింది వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి హైదరాబాద్లోకి వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ వాతావరణం అలవాటు పడ్డ తర్వాత హైదరాబాద్లో పరిస్థితులకి అడ్జస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత జనరల్గా ఏమవుద్దంటే ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలకే మనుషులు కొద్దిగా తెల్లబడ్డం మొదలు పెడతారు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అప్పట్లో చిన్నప్పుడు డైలాగ్ కొట్టేది ఏమంటే అరే వీడికి గండిపేట నీళ్లు పడ్డాయిరా అనేది అప్పుడు గండిపేట నుంచి నీళ్ళు వచ్చేది మీ అందరు గుర్తుందో లేదో కానీ వీడికి గండిపేట నీళ్లు పడుతున్నాయి బాగా తెల్లబడుతున్నాడు ఎర్రగైతున్నాడు కాబట్టి తప్పకుండా హైదరాబాద్ నీళ్లు వంటబెట్టిన అనేది ఆ రకంగా హైదరాబాద్ మహానగరం యొక్క చరిత్ర తీసుకుంటే నాలుగు వందల నలభై పైతీలకు సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన నగరం హైదరాబాద్ అటువంటి హైదరాబాద్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఆనాడు మూసీ నదికి వరదలు వచ్చినప్పుడు మరి ఆనాటి అప్పటి హైదరాబాద్ సంస్థానానికి ఆనాడు ఉన్న నిజాం గారు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరరాయ గారిని పిలిచారు పిలిచి హైదరాబాద్లో ఇట్లా వరదలు రావడం అనేది శ్రేయస్కరం కాదు కాబట్టి ఎప్పటికైనా హైదరాబాద్ నగరం బాగుండాలి ఈ నగరం విస్తృతం అవుతుంది పెద్దదవుతుంది తప్పకుండా ఒక మహానగరం అవుతుంది భారతదేశమే గర్వించే ఒక మహానగరం అవుతుంది భవిష్యత్తులో వరదల ముప్పు భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ మరి ఎలాంటి వరదలు కానీ ఇంకోటి కానీ కాకుండా ఇక్కడ ఉండే వాటర్ బాడీస్ అన్నిటినీ కూడా సరిగ్గా సమన్వయం చేసినట్టయితే బాగుంటుంది ఒక ఇంజనీరింగ్ ప్రణాళిక ఇవ్వండి అని చెప్పి మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య గారికి ఆనాడు నైన్టీన్ నాట్ ఎయిట్లోనే వారొక పనప్ప చెప్పారు ఆ క్రమంలో వచ్చిందే మన హిమాయత్ సాగర్ ఉస్మాన్ సాగర్ ఇప్పుడు అయితే గండిపేట నేను చెప్పాను ఆ గండిపేటకు సంబంధించి ఆనాడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో నిర్మాణం పూర్తయింది పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో వరదలు వస్తే ఇరవైలో గండిపేట రెండు ట్విన్ లేక్స్ ఏది ఉస్మాన్ సాగర్ అండ్ హిమాయత్ సాగర్ రెండింటి నిర్మాణం పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో ఉండే సరిగ్గా నూట మూడు సంవత్సరాల కిందట పూర్తయింది ఈ మాట ప్రత్యేకించి ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నానంటే హైదరాబాద్ నగరం యొక్క టోపోగ్రఫీ మీరు తీసుకుంటే వీఆర్ ఎట్ అల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ అబౌట్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ అబౌవ్ సీ లెవెల్ సో ఇక్కడ ఎట్లా ఉందంటే టోపోగ్రఫీ తీసుకుంటే మనం అంతా కూడా కృష్ణా నదీ బేసిన్లో ఉంటాం మన హైదరాబాద్ మహానగరం కృష్ణా నదీ బేసిన్లో ఉంటుంది కృష్ణా నదికి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు మూసీ ఏదైతే ఉందో ఈసా మూసా కలిపి మూసీ ఏదైతే అవుతుందో ఆ మూసీ నది కృష్ణాకి ట్రిబ్యూటరీ ఉపనది హైదరాబాద్ యొక్క టోపోగ్రఫీ తీసుకుంటే తొంభై నాలుగు శాతం నీరు 
హైదరాబాద్లో ఎక్కడ ఒక నీచి నీటి చుక్కబడ్డా గచ్చిబోలి కావచ్చు ఇంకొకటి కావచ్చు ఇంకొకటి కావచ్చు తొంభై నాలుగు శాతం నీళ్లు డైరెక్ట్గా గ్రావిటీ ద్వారా గురుత్వాక గురుత్వాకర్షణ శక్తి ద్వారా మనకి డైరెక్ట్గా మూసీలోకి ఫ్లో అవుతాయి నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ సో హైదరాబాద్కి అతి పెద్ద వరం ఏంటి అంటే మూసి బికాజ్ ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ అ న్యాచురల్ డ్రైన్ ఫర్ ద సిటీ ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ అ న్యాచురల్ క్యాచ్మెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ కమ్స్ ఇదర్ ఇన్ ద ఫే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రెయిన్ ఆర్ అదర్వైజ్ ఇట్ కంప్లీట్లీ గోస్ టు మూసి ఆల్మోస్ట్ నైంటీ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అట్లా పోతుంది కానీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే ఒకప్పటి ఎంసీహెచ్ కాదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే దీని రూపురేఖలు మారిపోయినాయి ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు చెప్తా ఉంటారు ఎప్పుడు ఒకసారి మా రంగారెడ్డి మేడ్చల్ హైదరాబాద్ ఈ మూడు జిల్లాల శాసనసభ్యులతో అదేవిధంగా పార్లమెంట్ సభ్యులతో శాసన మండలి సభ్యులతో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట అన్నారు హైదరాబాద్ అంటే మీరు గతంలో లాగా ఎంసీహెచ్ఓ జీహెచ్ఎంసీ లిమిట్స్తో చూడడానికి లేదు హైదరాబాద్ అంటే హైదరాబాద్ అర్బన్ అగ్లామరేషన్ ఏదైతే ఓఆర్ఆర్ లోపల ఓఆర్ఆర్ బయట కూడా మీరు గమనిస్తే ఓఆర్ఆర్ బయట కూడా ఒక పది కిలోమీటర్లు తీసుకొని ప్లస్ ఓఆర్ఆర్ లోపల ఉన్న భూభాగం మొత్తం కూడా యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ లుకింగ్ ఎట్ ఇస్ హైదరాబాద్ అర్బన్ అగ్లామరేషన్ అదేవిధంగా ఓఆర్ఆర్ మాత్రమే కాదు భవిష్యత్తులో ట్రిపుల్ ఆర్ కూడా వస్తోంది ఈ ట్రిపుల్ ఆర్ వల్ల కూడా హైదరాబాద్ అనేది లిటరల్గా చూస్తే యాజ్ ఇట్ ఈస్ హెచ్ఎండిఏ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఇన్ ద కంట్రీ విత్ సెవెన్ థౌజండ్ ప్లస్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ హైదరాబాద్ మెట్రో డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఇన్ ద కంట్రీ ఆ మధ్యలో అమరావతి కొన్ని రోజులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకంటే పెద్ద అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ క్రియేట్ అయింది కాకపోతే ప్రస్తుతం అక్కడ కార్యక్రమాలు ఏమి జరగడం లేదు కాబట్టి యూ కెన్ డెఫినెట్లీ సే దట్ హైదరాబాద్ కంటిన్యూస్ టు రిమైన్ అండ్ విల్ బీ ద లార్జెస్ట్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఇన్ ద కంట్రీ టుడే ద రీజన్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చిన నిర్మాణ రంగ సంస్థల ప్రతినిధులు ఇప్పుడు మీరు ప్రతి ఒక్క బూత్లో నాకు చూపెట్టారు యాభై చెరువులు మేము దత్తత తీసుకుంటున్నాం ఒక్కొక్కరు కోటి రూపాయల నుంచి పదిహేను కోట్ల రూపాయల దాకా ఖర్చు పెడుతున్నాం హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఉండే చెరువులను ప్రభుత్వం ఏదైతే ఒక మంచి ఆలోచనతో ఒక మంచి సంకల్పంతో వీటిని బాగు చేయాలి సునీల్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు పిల్ల పాపలతో కుటుంబంతో సహా వచ్చి అక్కడ సాయంత్రం పూట సేద తీరడానికి కొద్దిసేపు టైం స్పెండ్ చేయడానికి ఎందుకంటే వేరే స్పేసెస్ ఉండవు ఇరుకు ఇరుకు అపార్ట్మెంట్లు చిన్న చిన్న గల్లీల్లో ఇంకా వేరే జాగా ఉండదు కాబట్టి కనీసం సేద తీరడానికి కుటుంబ సమేతంగా వచ్చి వాకింగ్కో పెద్ద సీనియర్ సిటిజన్స్ అయితే వాకింగ్ చేయడమో పిల్లలైతే ఎక్సర్సైజ్ చేయడమో లేదా చిన్న పిల్లలు ఉంటే కనీసం వారిని ఒక రౌండ్ అట్లా తిప్పుకొని మంచి మంచి వాతావరణంలో కొంత టైం గడుపుదాం అనుకునే వాళ్ళకి ఎట్లా చేయాలి అని ఆలోచించినప్పుడు హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఓఆర్ఆర్ పరిధిలో ఉండే ఒక నూట ఎనభై ఐదు చెరువులు ఏవైతే మనకి జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఉన్నాయో ముందులో వీటిని ఏం చేద్దామని ఆలోచించాం అంతర్గతంగా ఆలోచించినప్పుడు మేము ఆల్రెడీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను మీకు మెన్షన్ చేస్తాను దుర్గం చెరువు మీరు అందరు చూసే ఉంటారు దుర్గం చెరువు ఎప్పుడైతే బ్రిడ్జ్ కట్టామో ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే అక్కడ చుట్టూ లేక్ డెవలప్మెంట్ కూడా చేశామో ఈరోజు ఇట్ ఇస్ బికమ్ ఆ హ్యూజ్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ ఈ మధ్యకాలంలో మీరు సినిమాలు కనుక చూసింటే నాకు తెలిసి దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జ్ లేని సినిమా ఈ మధ్యకాలంలో రాలేదు ఇంకా హైలైట్ ఏంటంటే మొన్న ఇదే రోడ్ పక్క రోడ్ ఉంది కదా ఈ లింక్ రోడ్ కొత్తగా డెవలప్ చేసిన రోడ్డు ఈ కోవిడ్ టైంలో నేను కూడా కొద్ది సినిమాలు ఎక్కువ చూశాను ఓటీటీలో నెట్ఫ్లిక్స్లో ఏదో సినిమా చూస్తుంటే ఒక మలయాళం సినిమా చూస్తున్నాను ఆ సినిమాలో పృథ్వీరాజ్ గారు అనుకుంటాను నా లీడ్ క్యారెక్టర్ ఈ రోడ్డు మీద షూటింగ్ చేశారు కరెక్ట్గా ఇదే రోడ్డు మీద ఈ రోడ్డు మీద షూటింగ్ చేసి ఆ సినిమాలో ఏం చూపెడుతున్నారు తెలుసా మీకు అది బెంగళూరు అని చూపెడుతున్నారు నాకు చాలా ఒళ్ళు పండింది హైదరాబాద్లో షూటింగ్ చేసి బెంగళూరు అని చెప్పుకుంటారా వీళ్ళు దుర్మార్గులు అని చెప్పి నేను ఏదో ఒకటి అందాం అనుకున్నాను ఈ లోపలే ఒక అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి మలయాళం అమ్మాయి మలయాళీ అమ్మాయి జర్నలిస్ట్ ఆ అమ్మాయి ట్వీట్ చేసింది అమ్మాయి హైదరాబాద్ అమ్మాయి కారణం మా హైదరాబాద్ షూటింగ్ చేసి బెంగళూరు అని చెప్పడం మలయాళం సినిమాలో ఇది ఎక్కడ అన్యాయం అని చెప్పి అమ్మాయి ఒక ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లోనే ఇందులో పనిచేస్తుంది డొనీటా కదా డొనీటా హోజే అని అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి ట్వీట్ చేసింది నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది అంటే హైదరాబాద్ ఈజ్ అ రోనింగ్ అప్ హైదరాబాద్ ఈజ్ ఓనింగ్ అప్ హైదరాబాద్ ఈజ్ అ టేకింగ్ ప్రైడ్ మా నగరం ఇంత అద్భుతంగా వస్తుంది అనే ఒక ప్రైడ్ ఈరోజు హైదరాబాద్ ఇల్లో ప్రతి ఒక్కరిలో కనబడతా ఉంది చాలా సంతోషం మాకు రెగ్యులర్గా న
కోయినూరు హోటల్లో వాళ్ళని పెట్టించి అక్కడి నుంచి ఆ దుర్గం చెరువు ఫ్లైఓవర్ మీదుగా ప్రగతి భవన్ తీసుకొచ్చాం ఆయన రాగానే సీఎం గారితో అన్న మొదటి మాట ఆయన లంచ్కి రాగానే సీఎం గారితో అన్న మొదటి మాట ఏంటంటే ఆయన పెద్ద బృందంతో వచ్చారు ఒక పదిహేను ఇరవై మందితో వచ్చినారు దిగంగానే నాకు అనిపించింది మొదటిసారి నా విజిట్ ఇది హైదరాబాద్కి ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ మై కొలీగ్స్ అండ్ మై కొలీగ్స్ వర్ ఆస్కింగ్ మీ ఈజ్ దిస్ ఇండియా ఇది భారతదేశమేనా అని నాకు డౌట్ వచ్చింది అనే మాట ఆయన స్వయంగా చెప్తా ఉన్నాను ఈ అనుభవం నా ఒక్కరికే కాదు నా ఒక్కరికే కాదు మీలో చాలామందికి బయట నుంచి ఫ్రెండ్స్ వచ్చినప్పుడు బాంబే వాళ్ళు లేదా ఇతర నగరాల నుంచి కానీ ఇతర దేశాల నుంచి కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చినప్పుడు చాలామంది చెప్తున్నారు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది నిన్నగాక మొన్న నా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత మొదటిసారి కలుసుకున్నాం మళ్ళీ మేము ఇంటర్మీడియట్లో నేను గుంటూరులో వడ్లమూడిలో విజ్ఞాన్ కాలేజీలో చదువుకున్నాను నేను చదువుకున్నప్పుడు నాతో పాటు ఉన్న క్లాస్మేట్ కాంతి కిరణ్ అనే అబ్బాయి ఇప్పుడు తనేమో కెనడాలో సెటిల్ అయ్యాడు పదహారున్నర ఏళ్ళ తర్వాత మొదటిసారి ఇండియాకు వచ్చినాడు పదహారున్నర ఏళ్ళ సంవత్సరాల తర్వాత ఆఫ్టర్ సిక్స్టీన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఈస్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా యాక్చువల్లీ హీస్ ఫ్రమ్ గుంటూర్ సో వాడిని అడిగాను నేను అరే మరి కాంతి గుంటూరు నాన్న గుర్తుపెట్టావు హైదరాబాద్ని ఎట్లా గుర్తుపెట్టలేవు కానీ గుంటూరు నాన్న గుర్తుపెట్టావా అంటే గుంటూరు కూడా మారిపోయింది రా అన్నాడు హైదరాబాద్ మారిందా అంటే హైదరాబాద్ మారిపోయడం కాదు హైదరాబాద్ చూస్తే అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు మా కెనడాలో టొరంటో కంటే వ్యాంకూవర్ కంటే ఆటోవా కంటే ఇదే బాగుందనిపిస్తోంది వచ్చేయాలనిపిస్తోంది తిరిగి అని చెప్పాడు అంటే ఆ స్థాయిలో హైదరాబాద్లో చేంజెస్ ఈరోజు నేను చెప్పడం కాదు మీరు చూస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నారు మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూస్తూ ఉంటారు ఇంకా ట్విట్టర్లో చూస్తూ ఉంటారు ఇతరత అంతా చూస్తూ ఉంటారు లాడ్ ఆఫ్ యంగ్ హైదరాబాదీస్ లాడ్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ ఆర్ టేకింగ్ అ లాడ్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ఇన్ వాట్ ద సిటీ ఈస్ యునో షేపింగ్ ఇన్ టు అండ్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ద సిటీ సిటీ షేపింగ్ ఇన్ టు సి ఐఎమ్ అ ఫర్మ్ బిలీవ్ గుంటూరు కూడా బాగానే ఉందని చెప్పింది గుంటూరు కూడా మారిపోయింది గుంటూరు కూడా బాగానే ఉందని చెప్పిండు నేను ఎవరిని ఇక్కడ అనవసరంగా లేనిపోని కామెంట్ చేస్తే ఇట్లాగే క్రీడాయిలో ఒకసారి పోయినప్పుడు వీళ్ళు పిలిస్తే నా కర్మ గాలి ఆ రోజు నేను ఏమన్నా అంటే ఎవరో ఒక ఫ్రెండ్ ఇట్లా ఏదో చెప్పిండు అన్న దానికి రోజంతా టీవీలలో నేను ఒక్కసారి అంటే వాళ్ళు యాభై సార్లు చూపెట్టి సాగు కొట్టారు కాబట్టి నేనేం అనను గుంటూరు బాగానే ఉంది వైజాగ్ బాగానే ఉంది విజయవాడ బాగానే ఉంది అన్నీ బాగున్నాయి నేను వాటి గురించి మాట్లాడను అయితే నేను హైదరాబాద్ గురించి హైదరాబాద్ గురించి మాట్లాడతాను హైదరాబాద్లో ఈ రహేజా వాళ్ళు ముందుకొచ్చి మనకి ఎప్పుడైతే దుర్గం చెరువు బాగా చేశారో అపర్ణ వాళ్ళు కూడా ముందుకొచ్చారు వాళ్ళు కూడా వచ్చి మల్కం చెరువు దగ్గర మేము కూడా చేస్తాం మాకు కూడా అవకాశం ఇవ్వండి అన్నారు ఇవాళ సంతోషం ఏంటంటే ఆల్ ది లీడింగ్ గ్రూప్స్ జయబేరీ అండ్ యునో వర్టెక్స్ అండ్ ఐ థింక్ దివ్యాశ్రీ అండ్ లార్డ్ ఆఫ్ అదర్స్ హూ ఎవర్ ఐ హ్ నాట్ నేమ్డ్ ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ మీ రాంగ్ ఐ థింక్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ డిఫరెంట్ లేక్స్ యాభై చెరువులు హైదరాబాద్లో ఉండే వివిధ చెరువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వారందరూ కూడా ముందుకొచ్చి ఈరోజు దాదాపు ఒక్కొక్కరు కోటి రూపాయల నుంచి పదిహేను కోట్ల రూపాయల వరకు ఖర్చు పెడుతూ మీరు ఆ లేక్ అంతా కూడా మేము డెవలప్ చేస్తాము జిహెచ్ఎంసీతో పాటు హెచ్ఎండిఏతో పాటు మేము కూడా పాలు పంచుకుంటాం ఈ బాధ్యతలో ముందుకు వచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను కాకపోతే నాకు తెలుసు ద వే బిల్డర్స్ థింక్ ఐ నో ఐ బీన్ అ మినిస్టర్ నా ఫర్ నైన్ ఇయర్స్ మీకు ఆ పక్కన చెరువు డెవలప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీ రేటు కూడా పెరుగుతుంది మీ పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ రేటు కూడా పెరుగుతుంది నాకు తెలుసు సో ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇస్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ టు యువర్ ప్రాజెక్ట్ బట్ ఆల్సో ఇన్ టు ద సిటీ బికాస్ ఆర్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ టు గ్రో అప్ హియర్ ఆర్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ హియర్ ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ హియర్ దేర్ చిల్డ్రన్ విల్ బీ లివింగ్ హియర్ దిస్ ఇస్ ఆర్ హోమ్ ఇది మన నగరం ఇది మన ఊరు దీన్ని ఎంత బాగా చేసుకుంటే ఎంత ప్రైడ్ ఉంటే ఎంత ప్రైడ్ మనం ఇన్వోక్ చేయగలితే అంత మంచిది మనందరికీ దయచేసి ఒక యాభై లక్షలు అటు ఇటు కోటి రూపాయలు అటు ఇటు అయినా నిస్సంకోచంగా ఇది మన నగరం మీద పెట్టుబడుతున్న పెట్టుబడిగా దయచేసి మీరు మరీ కొద్దిగా ఉదా ఉదారంగా ముందుకు రావాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఒకసారి ఆ పరిసరాలు బాగైతే ఆ చుట్టుపక్కల పరిసరాలు బాగుపడితే మొత్తం నగరం కూడా అందంగా తయారవుతుంది దాంతోపాటు మీ ప్రాజెక్ట్ కూడా అందం వస్తుంది నా రిక్వెస్ట్ కాకపోతే బిల్డర్స్తో ఒకటే హైదరాబాద్లో మరి ఇదేమో తెలియదు కానీ ఎక్కడి నుంచి ఏ లాజిక్ ఎవరు తీసుకొచ్చారో తెలియదు కానీ సంథింగ్ అబ్ నార్మల్ ఐవ్ సీన్ హియర్ అదేంటంటే కొన్ని కొన్ని చెరువుల్లో ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి రికార్డ్స్
సో మేము ఆలోచించాం దీన్ని ఎట్లా చేయాలి దీన్ని ఏం చేస్తే కరెక్ట్ అని ఇప్పుడు ఆ ప్రైవేట్ ల్యాండ్లో అయితే కట్టడానికి అయితే వీల్లేదు కన్స్ట్రక్షన్ అయితే వీల్లేదు కన్స్ట్రక్షన్ వేసుకోవడానికి అయితే అక్కడ బిల్డింగ్లు కట్టడానికో ఇంకోదానికో అయితే అవకాశం లేదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్స్ ఎ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ అన్లెస్ యూ అక్వైర్ ఇట్ దెట్ ఈస్ నాట్ అ లాట్ యూ కెన్ డూ అందుకే ఒక ఆలోచన ఏం చేసినామంటే ఈ ట్రాన్స్ఫరబుల్ డెవలప్మెంట్ రైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో టీడీఆర్ టీడీఆర్లో భాగంగా ఇప్పటి వరకు మనం చెరువుల్లో కూడా ఉండే ప్రైవేట్ భూములకు సంబంధించి ఒక పదమూడు చెరువుల్లో నూట ఎనభై రెండు టీడీఆర్స్ ఇష్యూ చేశాము దానిలో భాగంగా ఒక నూట పదిహేను ఎకరాలు సేకరించాము టీడీఆర్ ఈజ్ ఇష్యూడ్ అట్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నార్మల్ యూటిలైజేషన్ కంటే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూటిలైజేషన్ ఇస్తూ చెరువుల్లో ఉండే ప్రైవేట్ భూములను కూడా ఈ రకంగా సేకరించబోతా ఉన్నాం సో ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడెక్కడైతే ఈ యాభై చెరువుల్లో మీరు ఎక్కడైతే డెవలప్మెంట్ చేయబోతా ఉన్నారో అక్కడ ఏమైనా ఇట్లాంటి సమస్యలు వచ్చినట్టయితే ఐ రిక్వెస్ట్ ఆర్ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆర్ జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ అండ్ ద టౌన్ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ వెల్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఎక్కడన్నా అట్లాంటి సమస్య ఉత్పన్నం అవుతే ప్రైవేట్ ల్యాండ్ ఉంది ఇక్కడ శిఖం పట్ట ఉంది ఏం చేయాలి అనే ఆలోచన వస్తే వెంటనే దయచేసి మీరు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయండి టీడీఆర్ తీసుకోండి బ్రదర్ ఎందుకంటే మీరు ఎట్లాగో ఇక్కడేం కట్టలేరు జిహెచ్ఎంసీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు పర్మిట్ యూ దాని బదులు టీడీఆర్ తీసేసుకుంటే ఆ రెండు వందల శాతం మీరు మార్కెట్లో టీడీఆర్ బ్యాంక్లో పెట్టి అమ్ముకోవచ్చు తద్వారా యూ కెన్ క్రియేట్ వాల్యూ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ అనే ఒక మాట మీరు కూడా సంజాయించగలిగితే మంచిది మా జిహెచ్ఎంసీకి నగర ప్రజలకు కూడా మంచి చేసిన వాళ్ళం అవుతాం దాంతోపాటు నేను ఇంకొక రిక్వెస్ట్ కూడా మీతో చేసేది ఏమంటే రామకృష్ణారావు గారు చెప్పారు డిమార్కేషన్ చేయండి క్లియర్గా చేసి మాకు ఇవ్వండి అన్నారు మేము ఈరోజు కాదు దాదాపు మూడు సంవత్సరాల కిందటే మొత్తం శాటిలైట్ మ్యాప్స్తో సహా సెటిలైట్ మ్యాప్స్ కూడా ఎట్లా తయారు చేశామంటే టైమ్ ల్యాబ్స్ సెటిలైట్ మ్యాప్స్ తయారు చేశాం రెండు వేల సంవత్సరంలో ఏముండేది రెండు వేల ఐదులో ఏమైంది పదిలో ఏమైంది పదిహేనులో ఏమైంది ఇరవైలో ఏమైంది సో ఐదు రకాల డిఫరెంట్ ఇది తీసుకొని మా దగ్గర సెటిలైట్ ఇమేజెస్ మొత్తం ఉన్నాయి ప్రతి చెరువుకు సంబంధించి దాంతోపాటు డిమార్కేషన్ కూడా జిహెచ్ఎంసీ చేసింది మా కమిషనర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు డిమార్కేషన్ కూడా చేశాం ఎట్లా చేశాము ఎఫ్టీఎల్ ఏంటి అదేవిధంగా బఫర్ జోన్ ఏంటి అవన్నీ కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ ఉన్నాయి సరే మీకు తెలుసు గవర్నమెంట్లో ఒక రెవెన్యూ మ్యాప్ ఒకటి ఉంటుంది ఇరిగేషన్ మ్యాప్ ఒకటి ఉంటుంది ఇంకోటి ఇదంతా ఉంటుంది వాటి అన్నింటినీ కూడా సూపర్ ఇంపోజ్ కూడా చేశాం చేసి వేర్ ఎవర్ యువర్ స్టార్టింగ్ వర్క్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు అరవింద్ కుమార్ అండ్ లోకేష్ లోకేష్ కుమార్ గారు దయచేసి బిఫోర్ దే జంప్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్ వాళ్ళు ఫీల్డ్లోకి వెళ్లే ముందు పని ప్రారంభించే ముందే వారికి క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఎందుకంటే వాళ్ళ భాగస్వామ్యం కూడా కావాలి డిజైనింగ్లో కానీ ఇంకో దానిలో కానీ వారి భాగస్వామ్యం వారి ఇన్పుట్స్ కూడా ఉండాలి డెఫినెట్గా ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో వారికి ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద టీమ్స్ ఉంటాయి ఆర్కిటెక్చర్ టీమ్స్ కానీ ల్యాండ్స్కేపింగ్ టీమ్స్ కానీ పెద్ద ఎత్తున ఉంటాయి కాబట్టి వారి ఇన్పుట్ కూడా తీసుకోండి తీసుకోవడంతో పాటు ప్లీజ్ ఫ్రీజ్ ద డిజైన్ వాళ్ళు పని ప్రారంభించే కంటే ముందే లీగల్ అవాంతరాలు లేకుండా చిక్కులు లేకుండా చికాకులు లేకుండా పనిచేసేదానికి డిజైన్ ఫ్రీజ్ చేసి బఫర్ ఎంత ఎఫ్టీలు ఎక్కడ దాకా ఉంది అది నిర్దిష్టంగా ఇస్తే తప్ప పని అవ్వదు కాబట్టి దయచేసి మీతో కూడా కోరేది ఎవరెవరైతే యాభై సంస్థల ప్రతినిధులు తీసుకున్నారో వారితో కూడా కోరేది ఏమంటే మీరు క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఆ క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాతే ఫీల్డ్లో దిగి పని స్టార్ట్ చేయండి లేదా పని స్టార్ట్ చేసి ఎవడ కోర్టుకు పోయి ఇంకోటై ఇంకోటై పని అయిపోతే కూడా బాగుండదు మీకు బాగుండదు మాకు బాగుండదు దయచేసి అది పూర్తి స్థాయి స్పష్టతతో అప్పుడు నిర్మాణ మనం నిర్మాణంలోకి పోతేనే బాగుంటుంది అనేది ఒక రిక్వెస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం మా పత్రికా విలేకరులు మిత్రులు ఇక్కడ ఉన్నారు నేను మొదటిసారి ఈ ఐడియా చెప్పినప్పుడు ఇట్లా బిల్డర్స్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాము లేక్ డెవలప్మెంట్లో అన్నప్పుడు వెంటనే తెల్లారి చెరువులు రాసి చేస్తున్నారంట రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళు కానీ ఎవరు మొదలుపెట్టారు అయ్యా మేము చెరువులు రాసి ఇవ్వడం లేదు మళ్ళీ ఆ కెమెరాలు చూసి చెప్పాలి లేకపోతే మళ్ళీ వీళ్ళు ఎందుకు పెడతారు అని మేము చెరువులు రాసి ఇవ్వడం లేదు చెరువుల డెవలప్మెంట్లో చెరువుల సుందరీకరణలో పట్టణ ప్రజలకు ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని అందించే క్రమంలో కేవలం వాళ్ళని భాగస్వాములను చేస్తూ సామాజిక బాధ్యతల భాగంగా వారితో కూడా ఖర్చు పెట్టిస్తున్నాం ఇదివరకు హైదరాబాద్లో వాళ్ళు నిర్మాణ రంగ ప్రతినిధులు ఇట్లాంటి సామాజిక సేవ భా కార్యక్రమాల్లో ఇతర కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేది కానీ ఈరోజు ఈ చెరువుల కార్యక్రమాల్లో కూడా వాళ్ళని భాగస్వాములను చేస్తున్నాం తప్ప ఎక్కడ కూడా ఎంక్రోచ్మెంట్లనో లేకపోతే చెరువులు బూడి చేసి బిల్డింగులు కడతారనో అట్లాంటి కార్యక్రమాలకు మాత్రం మేము తెర తీయడం లేదు దయచేసి మీరు కూడా
రామకృష్ణారావు గారు చెప్పినా సునీల్ రెడ్డి గారు చెప్పినా ఇక్కడ కూర్చున్న ఏ ఒక్కరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా మీకు నాకు అందరికీ తెలుసు పోయిన సంవత్సరం బెంగళూరుని పూణేని ఢిల్లీని బాంబేని చెన్నైని అన్నింటిని దాటేసి ఆఫీస్ స్పేస్ అబ్జార్బ్షన్లో రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో భారతదేశంలో నంబర్ వన్ సిటీగా వచ్చింది హైదరాబాద్ దిస్ ఇస్ నాట్ అ మీన్ ఫీట్ దిస్ ఇస్ నాట్ అ మీన్ ఫీట్ ఊరికే మాటలతో డైలాగులతో పనులు అయిపో ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో ఎక్కడున్న హైదరాబాద్ ఎక్కడికి వచ్చింది ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్లలో ఎంత పరిధి విస్తరించింది హైదరాబాద్ది ఎంత సంపద సృష్టించబడింది హైదరాబాద్లో దయచేసి ఆలోచించండి ఎక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ ఎక్కడికి పోయింది ఎన్ని కోట్ల చదరపు అడుగుల నిర్మాణం హైదరాబాద్లో జరిగితే ఈరోజు ఓఆర్ఆర్ మీదుగా ఇట్లా హైదరాబాద్లోకి వస్తుంటే ఏదో వెస్టర్న్ కంట్రీలోకి వస్తున్న ఫీలింగ్ ఊరికైనా రావడం లేదు ఎంతో దాని వెనకాల పరిశ్రమ ఉంటుంది ఎన్నో పరిశ్రమల్ని పెట్టుబడిని ఆకర్షించే క్రమంలో ఊరికే కట్టుకథలు పిట్టకథలు చెప్తే రావు పెట్టుబడులు దాని వెనకాల చాలా పరిశ్రమ ఉంటుంది ఎంతో ఎఫర్ట్ ఉంటుంది ఆ ఎఫర్ట్ వల్ల లా అండ్ ఆర్డర్ బాగుండడం వల్ల కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లివింగ్ బాగుండడం వల్ల హైదరాబాద్కి పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి తప్ప ఊరికే ఆయాచితంగా రావట్లేదు ఈ పెట్టుబడులు రావడం ఇప్పుడే సునీల్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు వ్యాక్సిన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ నాట్ సునీల్ గారు ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఇండియా వీఆర్ ద హబ్ ఆఫ్ వీఆర్ ద వ్యాక్సిన్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ విచ్ షుడ్ టేక్ అ లాడ్ ఆఫ్ ప్రైట్ ఇన్ఫాక్ట్ కమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే సంవత్సరం కల్లా యాభై శాతం వ్యాక్సిన్లు ప్రపంచంలో ఉత్పత్తి అయ్యేది హైదరాబాద్ నుంచే తయారవుతాయి ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో తొమ్మిది వందల కోట్ల డోసుల వ్యాక్సిన్ తయారవుతోంది నైన్ బిలియన్ డోసెస్ వచ్చే సంవత్సరం కల్లా పద్నాలుగు వందల కోట్ల వ్యాక్సిన్ డోసుల ఉత్పత్తి ఇక్కడే జరగబోతా ఉంది ఇంకా ఒకసారి హైదరాబాద్ ఫార్మా సిటీ కూడా వచ్చేస్తే హైదరాబాద్ విల్ నాట్ బీ అ సిటీ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ హైదరాబాద్ విల్ బికమ్ అ సిటీ అండ్ లొకేషన్ అండ్ అ హబ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అంతర్జాతీయంగా కూడా లైఫ్ సైన్సెస్ రంగంలో హైదరాబాద్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హబ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఒక లైఫ్ సైన్సెస్ ఐటీఏ కాదు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్లో వాక్స్ కాన్ రావడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే కొంగర్ కళ అని ఒక రూపురేఖలు మారిపోతాయి ఈస్టర్న్ హ హైదరాబాద్ సౌత్ ఈస్టర్న్ హైదరాబాద్ మొత్తం రూపురేఖలు మారిపోతాయి వాళ్ళు రెండు వందల ఎకరాల్లో ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టబోతున్నారు అక్కడ ముప్పై వేల మందికి ఒకటే చోట ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించబోతా ఉన్నారు ముప్పై వేల మంది అంటే ఒకసారి దయచేసి ఇమాజిన్ చేయండి నేను సిరిసిల్ల నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను మా సిరిసిల్ల యొక్క జనాభా లక్ష ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు అంటే ముప్పై వేలు ఇంటూ మూడు మంది వేసుకోండి కుటుంబానికి యు ఆర్ లిటరలీ క్రియేటింగ్ అనదర్ సిరిసిల్ల ఇన్ కొంగర్ కళ దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ మొన్న ఒక ఫెడెక్స్ అనే ఒక సంస్థ అనౌన్స్ చేసింది మీరు చూసే ఉంటారు ఫెడెక్స్ అనే ఒక్క సంస్థ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఏడు వేల ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తూ ఉంది బ్రిస్టల్ మాయర్ స్క్విబ్ అనే ఇంకో సంస్థ ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీ మూడు వేల ఉద్యోగాలు సృష్టించింది ఏడు వేలు ప్లస్ మూడు వేలు అంటే పదివేలు ఈ రెండు కంపెనీల మధ్యలోనే పదివేల ఉద్యోగాలు పదివేలు ఇంటూ మూడు మూడు వేసుకుంటే ఫ్యామిలీ సైజు ఒక అచ్చంపేట మున్సిపాలిటీని మళ్ళీ హైదరాబాద్లో యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాం దీస్ ఆర్ నాట్ స్మాల్ నంబర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడే సునీల్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఒక లక్ష యాభై వేల కొత్త ఉద్యోగాలు ఐటీలో హైదరాబాద్లో వచ్చినాయి అని ఒక లక్ష యాభై వేల ఉద్యోగాలు అంటే దాదాపు నాలుగున్నర లక్షలు కొత్తగా హైదరాబాద్లో వచ్చి చేరుతూ ఉన్నారు మీరు ఆలోచించండి ఒకసారి ఊహించండి దానివల్ల వచ్చే అవకాశాలు దానివల్ల క్రియేట్ అయ్యే డిమాండ్ ఎంత దానివల్ల ఉత్పన్నం అయ్యే సంపద ఎంత దానివల్ల డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ రూపంలో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ రూపంలో హైదరాబాద్ యొక్క స్టేచర్ ఎట్లా పెరుగుతోంది ఇది ఒక ఐటీ రంగంలో నేను చెప్పేది ఇది కాకుండా మళ్ళీ లైఫ్ సైన్సెస్లో పెరుగుతున్నాం మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను లైఫ్ సైన్సెస్లో ఎంత వేగంగా పెరుగుతున్నాం అనేదానికి మేము రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో అనుకున్నాం ద కరెంట్ సైజ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ నేను చెప్పేది రెండు వేల ఇరవై ఒకటో మాట హైదరాబాద్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఈకో సిస్టమ్ యొక్క సైజ్ యాభై బిలియన్ డాలర్లు ఆనాడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అప్పుడు ఏమనుకున్నామంటే రెండు వేల ముప్పైవ సంవత్సరం కల్లా వంద బిలియన్ డాలర్లు చేరుకోవాలి హైదరాబాద్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఈకో సిస్టమ్ అని కానీ తమాషా ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవై మూడో సంవత్సరానికి హైదరాబాద్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఈకో సిస్టమ్ ఎనభై బిలియన్ డాలర్లు దాటేసింది సో దాన్ని రివైజ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మేము మా అంతరమేంగా టార్గెట్ రివైజ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది యాభై బిలియన్ డాలర్లు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఉన్న లైఫ్ సైన్సెస్ ఈకో సిస్టమ్ ఇప్పుడు టార్గెట్ ఏంటి అంటే రెండు వేల ముప్పై కల్లా రెండు వందల యాభై బిలియ
ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంకా చాలా స్కోప్ ఉన్న నగరం హైదరాబాద్ వీ హెవ్ జస్ట్ బేర్లీ స్క్రాచ్ ది సర్ఫెస్ మీరు ఈరోజు ఏదైతే చూస్తూ ఉన్నారో హైదరాబాద్లో వీ హెవ్ జస్ట్ బిగన్ ఆర్ జర్నీ ఇంకా చాలా సినిమా ముందుంది ఇప్పుడు ట్రైలర్ మాత్రమే చూశారు మీరు సినిమా అంతా ముందుంది నిజంగా చెప్తున్నాయి నేను ఏదో ఆషామాషిగా ఊరికే చెప్పట్లేదు హైదరాబాద్లో పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి మెట్రో ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలి ఈ కాజాగూడ లేక్ పక్క నుంచే ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు శంకుస్థాపన చేశారు టెండర్లు పిలుస్తున్నాము వెంటనే ముందుకు తీసుకొని రెండున్నర మూడేళ్లలో పూర్తి చేస్తాం ముప్పై ఒక్క కిలోమీటర్ల హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో పూర్తయితే కేవలం ఎయిర్పోర్ట్ పోయే వాళ్ళ కోసం కాదు ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ శంషాబాద్ దాకా ఎవరైనా ఇప్పుడు ఇక్కడ పనిచేస్తూ గచ్చిబోలిలోనూ మాదాపూర్లోనూ పనిచేస్తూ లేదు నేను శంషాబాద్లో నివాసం ఉంటాను అక్కడ ఒక ఇక్కడ ఫ్లాట్ కొనుక్కునే బదులు అక్కడ ఒక విల్లా కొనుక్కుంటాను అంటే వారికి కూడా వెసులుబాటు ఉండాలి ఇరవై నిమిషాల్లో వర్క్ ప్లేస్కి వచ్చి ఇరవై నిమిషాలు ఇంటికి పోయే వెసులుబాటు ఎట్లా వస్తుంది ఈ ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ద్వారా వస్తుంది కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రోనేమో మన సొంతంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిధులతో ఆరు వేల రెండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలతో ఖర్చు పెట్టి చేస్తున్నాం దురదృష్టం ఏంటంటే ఈరోజే ఉత్తరం వచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మేము అడిగాం వాళ్ళని లకిడికా పూల్ నుంచి బిహెచ్ఈఎల్ దాకా మెట్రో పొడిగించాలనుకుంటున్నాం అదేవిధంగా నాగోల్ నుంచి ఎల్బీ నగర్ ఐదు కిలోమీటర్లో గ్యాప్ మిగిలింది దాన్ని కూడా కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అదొక ముప్పై కిలోమీటర్ ముప్పై ఒక్క కిలోమీటర్లు అవుతుంది దానికి సహకరించండి అని కోరాం దురదృష్టం ఏంటంటే ఇవాళ వచ్చింది మాకు రిపోర్ట్ వాళ్ళ లెటర్ వచ్చింది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫీజిబుల్ అంట ఏది మన ట్రాఫిక్ లేదంట సరిపడా ప్రా ప్రయాణికులు ప్రయాణించరంట ఏది మనకి పటాన్చెరు నుంచి లగ్రికాపూల్ నుంచి పటాన్చెరు బిహెచ్ఈఎల్ నుంచి పటాన్చెరు వచ్చే మార్గంలో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫీజిబుల్ ఇది వాళ్ళు పంపిన లెటర్ అంటే కొన్ని విషయాలు బాధ ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉంది అక్కడ పది నగరాల్లో మెట్రో కడుతున్నారు పది పట్టణాల్లో కాన్పూర్లో మీరట్లో అలహాబాద్లో ఇంకెక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడ కడుతున్నారు అక్కడ పది నగరాల్లో కడుతున్నారు ప్రతి నగరంలో అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇస్తుంది ఇప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చే ఉద్దేశం లేకపోతే మేము ఇవ్వము చెప్తే అయిపోద్ది కదా ఈ సోది ఎందుకు ఇక్కడ మీకు ప్రయాణికులు లేరు ఎక్కే వాళ్ళు లేరు మెట్రో ఒకవైపేమో మెట్రో మెట్రో ఎక్కే వాళ్ళు లేరు ఫీజిబిలిటీ లేదని వాళ్ళ రిపోర్ట్ ఇంకో వైపేమో అమీర్పేట మెట్రో స్టేషన్ చూస్తే అది మొత్తం ఇట్లా నిండిపోయి మాకు వీడియోలు వస్తూ ఉంటాయి సార్ కోచ్లు పెంచండి ట్రైన్లు పెంచండి ఏం చేస్తున్నారు మీరు అనుకోవైపు తిడుతూ మాకు మెసేజ్లు వస్తూ ఉంటాయి ఏది నమ్మాలి నేను అంటే ఇంత ఇంత ఇల్లాజికల్గా మనకంటే వన్ టెన్త్ ఉండే మె నగరాలకేమో డబ్బులు ఇచ్చి అక్కడ మెట్రో ముందుకు తీసుకుపోయేటట్టు చేసి ఇక్కడ మాత్రం ఫీజిబిలిటీ లేదని ఒక రిపోర్ట్ తప్పుడు రిపోర్ట్ ఇస్తే ఏమనాలి వీళ్ళని హైదరాబాద్ డెవలప్ అయితే తెలంగాణ డెవలప్ అయితే దేశం డెవలప్ అయినట్టు కాదా దేశ సంపదలో హైదరాబాద్ సంపద ఉపయోగపడట్లేదా తెలంగాణ నుంచి మనం పనులు కట్టడం లేదా మీ అందరికి ఐడియా ఉండాలని చెప్తున్నాను తెలంగాణ నుంచి పోయిన తొమ్మిది ఏళ్లలో మనం కట్టిన డబ్బులు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ రూపంలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మూడు లక్షల అరవై ఎనిమిది వేల కోట్లు మనకి వెనక్కి డెవల్యూషన్ రూపంలో తిరిగి వచ్చేది కేవలం లక్ష అరవై ఎనిమిది వేల కోట్లు అంటే మన డబ్బులు మన తెలంగాణ నుంచి ఉత్పత్తి అయ్యే డబ్బులు మన పనుల రూపంలో కడుతున్న డబ్బులు ఇతర నగరాల్లో వాడుతూ మన కాడికి వచ్చేసరికి మొండి చేయి చూపెడితే బాధ అనిపిస్తుందా అనిపించదా దయచేసి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా నేను మనం కట్టిన ప్రతి పైసా వెనక్కి ఇయ్యాలనేంత మూర్ఖుని కాదు నేను డెఫినెట్గా వెనకబడ్డ ప్రాంతాలకి ఈ దేశంలో తెలంగాణ లాంటి ఆర్థిక చోదక శక్తులు ఎకనామిక్ ఇంజన్స్ షుడ్ డ్రైవ్ దిస్ కంట్రీ ఫార్వర్డ్ ఐ నో దాట్ హైదరాబాద్ ఈజ్ అన్ ఎకనామిక్ ఇంజన్ ఫర్ ద కంట్రీ నాట్ జస్ట్ తెలంగాణ బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వివక్ష చూపినప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది డిస్క్రిమినేషన్ చూపినప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది దయచేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా ఈ వేదిక ద్వారా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను హైదరాబాద్ లాంటి నగరం తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రం ఎదిగితే ఈ దేశానికి మంచిది దేశం ఐదు ట్రిలియన్ ఎకానమీ కావాలన్నా పది ట్రిలియన్లు కావాలన్నా పదిహేను ట్రిలియన్లు కావాలన్నా ఇరవై ట్రిలియన్ కావాలన్నా హైదరాబాద్ లాంటి నగర బాగోగులు తెలంగాణ లాంటి ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్కి మద్దతు ఇవ్వండి అని చెప్పి కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా ప్రధానమంత్రి గారికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ వేదిక ద్వారా చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను ఇది మంచిది కాదు రాజకీయాల్లో గెలుస్తాం ఓడతాం ఇప్పుడు మా గంగాధర్ రెడ్డి ఇక్కడ ఉన్నాడు మా తమ్ముడు బీజేపీలో ఉన్నాడు సరే లైఫ్లో అందరం మిస్టేక్స్ చేస్తాం ఆయన కూడా చేశాడు దట్స్ ఓకే పాయింట్ ఏంటంటే ఆయన ఇక్కడ గెలిచాడు గచ్చిబోలిలో నేను గచ్చిబోలిలో ఇంత డెవల
హైదరాబాద్లో మీరు చూసింది ఇప్పటిదాకా జరిగింది కేవలం కొంత మాత్రమే ఇంకా చాలా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీ వస్తోంది హైదరాబాద్ చుట్టూ ఇంకా చాలా లింక్ రోడ్లు దాదాపు రెండు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఇంకా చాలా లింక్ రోడ్స్ డెవలప్ చేయబోతా ఉన్నాం నా డ్రీమ్ ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి గారి కళ దురదృష్టవశాత్తు మేము కోవిడ్ రావడం వల్ల ఒక లక్ష కోట్ల నష్టం వచ్చింది మనకి రాష్ట్రానికి రెండు సంవత్సరాల వరుసగా మన ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతిండడం వల్ల ఒక స్వప్నం ఏదైతే ఉండిందో అది కాలేదు బట్ నెక్స్ట్ టర్మ్లో గ్యారంటీ మా గంగాధర్కి కూడా తెలుసు మాకు కూడా తెలుసు మళ్ళీ మేమే వస్తాం అని మాకు కూడా తెలుసు వాళ్ళకు కూడా తెలుసు తప్పకుండా నెక్స్ట్ టర్మ్లో గ్యారంటీ చేసుకుందాం ఏంటి ప్రజా రవాణా కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించినా సహకరించకపోయినా వీ విల్ ఎక్స్పాండ్ మెట్రో డెఫినెట్గా హైదరాబాద్ షుడ్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ మెట్రో ఇన్ ద సిటీ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ద సిటీ ఇన్ దాట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ ప్రజా రవాణా చాలా చాలా కీలకం దాంతోపాటు హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు కొన్ని దాదాపు ఒక ఐదు వందల ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు పెడతా ఉన్నాం కొత్తగా వాటితో పాటు మొత్తం హైదరాబాద్ బస్సెస్ అన్నింటినీ కూడా ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ చేయాలి ఓవరాల్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ మూసీ మీద ఎక్స్ప్రెస్ వే కట్టాలి యాభై ఐదు కిలోమీటర్లు పదివేల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది దానికి నేను అరవింద్ కుమార్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేశాను ఆయన స్టడీ కూడా చేయించారు అంటే మరి నగరంలో టోల్ పెడితే మన వాళ్ళు డబ్బులు కడతారా అని అడిగాను ఎందుకంటే నేను చూశాను మన బాంబేలో ఆ బ్యాండ్రా వర్లీ సీలింగ్ ఉంటుంది ఇట్స్ ఎ టోల్ రోడ్ సో మనం కూడా అట్లా ఏమైనా పెడదామా టోల్ రోడ్ కావాలనుకునే వాళ్ళు వాడతారు వద్దనుకునే వాళ్ళు వాడరు పెడదామా అని అడిగాను స్టడీ చేశారు అది కూడా తప్పకుండా కడతాం దానివల్ల కూడా మొత్తం ఆ ప్రాంత రూపురేఖలు మారిపోతాయి మూసీ బ్యూటిఫికేషన్ కూడా జరగాలి దాంతోపాటు నా నా యొక్క స్వప్నం ఏంటంటే ఫార్మాసిటీ ఒకటే కాదు మెడికల్ డివైజెస్ పార్క్ పెరగాలి హైదరాబాద్ తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఏదైతే ఉందో ఈరోజు దేశాన్ని ప్రపంచాన్ని ఉరుత్తలోకి ఇస్తూ ఉంది మొన్ననే మన నాటు నాటుకు కూడా ఆస్కర్ అవార్డు వచ్చింది మీరు చూసే ఉంటారు డెఫినెట్గా హైదరాబాద్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ వరల్డ్ క్లాస్ ఫిలిం సిటీ వీ హ్యావ్ రామోజీ బట్ వీ సర్టన్లీ నీడ్ వన్ మోర్ వరల్డ్ క్లాస్ ఫిలిం సిటీ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ ల్యాండ్ ఆల్సో రాజకొండలో ల్యాండ్ కూడా ఐడెంటిఫై చేశాం ఒక ఒలింపిక్ స్థాయి కలిగిన ఒక స్పోర్ట్స్ సిటీ కావాలి ఇప్పుడు ఫారెన్ యూనివర్సిటీస్ కూడా రాబోతున్నాయి కాబట్టి ఒక అకాడమిక్ సిటీ కూడా కావాలి ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి మనసులో ఉన్నాయి ద ప్రాబ్లమ్ విత్ ఆర్ సీఎం ఇస్ హీ కెన్ ఓన్లీ డ్రీమ్ బిగ్ హీ కాంట్ థింక్ స్మాల్ ఆయన ఏది ఆలోచించినా పెద్దగా ఆలోచిస్తారు వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్ ఇట్లా ఉంటుంది తప్ప ఆయన చిన్నగా ఆలోచించారు ఫార్మాసిటీస్ వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ ఫార్మా క్లస్టర్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ దిస్ సిటీ హ్యాస్ ఇన్ ఇండియా నో అదర్ సిటీ వీ హ్యాస్ హ్యాస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఏ నగరానికి ఈ నగరానికి ఉన్న సత్తా కానీ ఈ నగరానికి ఉన్న హంగులు కానీ ఈ నగరానికి ఉన్న ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు కానీ భారతదేశంలో ఏ నగరానికి కూడా లేదు ఈ విషయం నేను కాదు మీరు ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్ట్స్ చెప్తున్నాయి ఇంటర్నేషనల్ కన్సల్టెంట్స్ చెప్తున్నారు చాలామంది చెప్తా ఉన్నారు ఒకటే ఒక రిక్వెస్ట్ మీతో ఏంటంటే ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న మా బిల్డర్ మిత్రులతో దయచేసి మీరు తీసుకునే చెరువులు తూతూ మంత్రంగా మొక్కుబడిగా చేయకండి చేయదలుచుకోకపోతే ఏదో మా మోమాటానికో మా దేవేందర్ రెడ్డి మోమాటానికో మా లోకేష్ కుమార్ మోమాటానికో చేయకండి ఏదో మేము మోహమాట పెడుతున్నాం కాబట్టి మీరు మోహమాట పడకండి చేయకండి చేస్తే వరల్డ్ క్లాస్గా చేయండి చేయకపోతే మా వల్ల కాదు మేము చెయ్యము ఏదో మోహమాట పెట్టారు అరవింద్ కుమార్ మీద భయంతో లోకేష్ కుమార్ మీద భయంతో ఒప్పుకున్నాం తప్ప మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని చెప్పదలుచుకుంటే ఒక అనానిమస్ మెసేజ్ పంపినా నేను రిసీవ్ చేసుకుంటాను తప్పకుండా ఐ డూ యూనో వాట్ ఎవర్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ నీడ్స్ టు బి డన్ నేను గతంలో నేను చాలాసార్లు క్రీడా మీటింగ్లకు వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక మాట అనేది కావాలని ప్రొవోక్ చేయడానికి ఏం బిల్డింగ్లు కడుతున్నారు మీరు మంచి డిజైన్ రావాలి హైదరాబాద్లో కూడా మంచి నిర్మాణ రంగ సంస్థలు కూడా కొత్త కొత్త డిజైన్లతో సిగ్నేచర్ బిల్డింగ్స్తో ఐకానిక్ డిజైన్స్తో రావాలి కొన్ని కొన్ని పట్టణాలకు పోతే అక్కడ కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతుంది మ్యాంగ్లూరు బోండి మీరు కావాలంటే మ్యాంగ్లూరు బెంగళూరు కాదు నేను చెప్పేది మ్యాంగళూరులో కూడా దే హ్యావ్ అ వెరీ డిస్టింక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ ఈ మధ్యన చూస్తున్నాను నేను కొద్దిగా మన వాళ్ళు కూడా కొంత ఖర్చు పెడుతున్నారు డిజైన్ మీద కూడా కొద్ది కొద్దిగా ఇప్పుడే ధైర్యం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇదివరకు అనేది నాతో ఏమనేది సార్ ఎక్కడ సార్ హైదరాబాద్లో అంత అపెటైట్ లేదు మన దగ్గర పదిహేను ఇరవై వేల స్క్వేర్ ఫీట్లు కొనే వాళ్ళు ఎవరు లేరనేది ఇప్పుడు కొంటున్నారు మీరు కూడా ఈ మధ్యన డిజైన్స్ కూడా బెటర్ అవుతున్నాయి కానీ వీ స్టిల్ నీడ్ టు డూ అ లాట్ మోర్ వీ నీడ్ మోర్ ఐకానిక్ సిగ్నేచర్ బిల్డింగ
గట్టిగా పట్టుకుని సుబ్బారెడ్డి గారిని కూడా ఒక రెండో మూడో నాలుగో చెరువులు అంటగట్టింది ఆయనకు అర్జెంటుగా అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ నగరం మనకి సంపదనిచ్చింది మనకి జీవితాన్ని ఇచ్చింది మన పిల్లలకి భవిష్యత్తుని ఇచ్చింది మన అందరి నగరం ఇది ఈ నగరం మీద పెట్టే ప్రతి పైసా దీన్ని దయచేసి పెట్టుబడిగా చూడండి భవిష్యత్తు మీద మన పిల్లల మీద పెట్టే పెట్టుబడిగా చూడండి తప్ప ఏదో నా కోసమో మా జీహెచ్ఎంసీ అధికారుల కోసమో మా మీద మోమాటంతోనే దయచేసి చేయబాకండి చేస్తే బ్రహ్మాండంగా వరల్డ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్స్తో చేయండి ఏమైనా డబ్బులు సరిపోవట్లేదు అనుకోండి లేదు ఇంకా ఇట్లా అనుకున్నాం ఇప్పుడు నాకు బోర్డు వాక్ చూపెట్టారు ఇక్కడ దివేశ్వి వాళ్ళు దే సెట్ ద బోర్డు వాక్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫైవ్ ఫీట్ ఐ సెట్ ఫైవ్ ఫీట్ బోర్డు వాక్ అయితే వద్దు శాన్ అంటోనియోలో ఇంకో కాడ చూస్తే మంచిగా బ్రహ్మాండంగా పది ఫీట్ల బోర్డు వాక్స్ ఉంటాయి అట్లా చేయండి చేస్తే చిన్నగా చేయొద్దని చెప్పాను ఈ కాజా కూడా లేక ఎందుకంటే దిస్ విల్ బికమ్ అ ల్యాండ్ మార్క్ ఫర్ హైదరాబాద్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు అరవింద్ కుమార్ గారు అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మీరు తప్పకుండా మీరు ఈ విషయంలో డిజైన్ విషయంలో కొద్దిగా జాగ్రత్త తీసుకోండి ఎస్టీపీల గురించి మీరు మాట్లాడారు ఎస్టీపీల గురించి కూడా నేను చెప్పాలి క్విక్లీ బై జులై దిస్ ఇయర్ హైదరాబాద్ విల్ బికమ్ ద ఫస్ట్ సిటీ ఇన్ ఇండియా టు బి ట్రీటింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ సివరేజ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఏ సిటీలో కూడా రెండు వేల ఎమ్మెల్డీల సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ కెపాసిటీ లేదు హైదరాబాద్ విల్ బికమ్ ద ఫస్ట్ సిటీ స్టిల్ దెర్ విల్ బి ల్యాక్యూనర్స్ కొన్ని గ్యాప్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు చిన్న చిన్న చెరువులు అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న కుంటలు వాటికి ప్రత్యేకంగా ఎస్టీపీ ఉండదు నిర్మాణ రంగ సంస్థలలో కూడా మీకు తెలవాలి మీకు తెలుసు నిబంధనలు ఉన్నాయి ఒక కెపాసిటీ ఒక నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇన్ని ఉంటే ప్రైవేట్ ఎస్టీపీలు కూడా పెట్టాలని నిబంధనలు ఉన్నాయి దయచేసి ప్లీజ్ సెటప్ ప్రైవేట్ ఎస్టీపీస్ అండ్ ప్లీజ్ మేక్ షూర్ ద రిమైన్ ఫంక్షనల్ పెట్టడంతో అయిపోదు వాటిని తర్వాత మెయింటెనెన్స్ కూడా చేయాలి మెయింటెనెన్స్ ఇస్ ద డిఫికల్ట్ పార్ట్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ బికాస్ ఒక చెరువు పాడైతే ఒక వాటర్ బాడీ పాడైతే మనందరికీ చెడ్డ పేరు ఇంత కష్టపడి ఇంత బాగా చేసి ఇప్పుడే మీరే అన్నారు అక్కడ వాసన వస్తుంది మళ్ళీ అక్కడ వాకింగ్ కూడా ఎవరు రారు అనే మాట అన్నారు దీనికి సంబంధించి కూడా ఆల్రెడీ మేము ప్లాన్ చేశాము విల్ షేర్ దోస్ డీటెయిల్స్ విత్ యూ ఆన్ ప్రైవేట్ ఎస్టీపీస్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ విల్ సర్టన్లీ వర్క్ విత్ యూ డిజైన్లో కానీ ఎస్టీపీల విషయంలో కానీ టీడీఆర్ల విషయంలో కానీ ఎఫ్టీఎల్ రీడ్రా చేసే విషయంలో కానీ మళ్ళీ ఒకసారి నేను పాత్రికే మిత్రులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా దయచేసి మీరు దీన్ని అపార్థాలు తీయకండి ఇందులో ఎందుకంటే వాళ్ళతో సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా మంచి పని చేస్తున్నాం తప్ప ఇందులో ఎలాంటి దురుద్దేశాలు కానీ ఇంకోటి కానీ లేదు ఈరోజు తీసుకున్న యాభై చెరువులు మీరు చూసినట్టయితే మొత్తం జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఇరవై ఐదు ఉన్నాయి దాంతోపాటు జీహెచ్ఎంసీ బయట హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో కూడా మరొక ఇరవై ఐదు ఉన్నాయి ఆ లిస్ట్ కూడా మొత్తం మీడియాతో షేర్ చేస్తాము దయచేసి మీరు చూసుకోవచ్చు ఏ చెరువు యొక్క కెపాసిటీ ఏంటో కూడా మీకు ముందే ఇస్తాం మీకు అపార్థాలు రాకూడదు మళ్ళీ ఏ చెరువు ఇరవై ఎకరాలు ఉంది ఏ చెరువు వంద ఎకరాలు ఉంది ఏ చెరువు తొంభై ఎకరాలు ఉంది అది కూడా మీకు అప్పచెప్తాం మళ్ళీ తర్వాత చెరువు ఉందా పోయిందా తగ్గిందా ఎవరైనా ఆక్రమించారో మీరు కావాలంటే మీరు బ్రహ్మాండంగా విచారించుకోండి నాకేం అభ్యంతరం లేదు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో మేము అనుకుంటుంది ఏంటంటే చెరువు చుట్టూ ఏమేమి ఉండాలనుకుంటున్నాం అంటే ఒక వాకింగ్ ట్రాక్ ఉండాలి చక్కటి ప్లాంటేషన్ ఉండాలి ల్యాండ్స్కేపింగ్ ఉండాలి బెంచెస్ ఉండాలి కూర్చోవడానికి జిమ్స్ ఉండాలి ఓపెన్ జిమ్స్ ఉండాలి పొద్దున పూట ఎవరైనా వచ్చి యోగా కానీ జిమ్ కానీ చేయాలనుకుంటే అది ఉండాలి టాయిలెట్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే అక్కడికి వచ్చిపోయే వాళ్ళకి అదేవిధంగా లైటింగ్ ఉండాలి ఈవినింగ్ కూడా వాకింగ్ చేయాలంటే లైటింగ్ కూడా రావాలి పిల్లలకి ఆట స్థలాలు ఉండాలి ప్లే ఏరియా ఉండాలి అదేవిధంగా కాన్సెప్ట్ థీమ్ పార్క్స్ కొన్ని కొన్ని చోట్ల కొన్ని ప్రత్యేకమైన కాన్సెప్ట్ థీమ్ పార్క్స్ కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు తర్వాత గజీబోస్ ఉండాలి కూర్చోడానికి కొద్దిసేపు గజీబోస్ ఉండాలి ఒక సెక్యూరిటీ రూమ్ ఉండాలి ఏదైనా దీన్ని ఒక సామాజిక కార్యక్రమాలకు కూడా వాడుకోవాలనుకుంటే ఒక యాంఫీ థియేటర్ కూడా ఉండాలి ఈ రకంగా ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ పెట్టి ఎస్టీపీలతో సహా ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ పెట్టి మరి ఇందులో ఇవన్నిటిని కూడా డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇందులో హెచ్ఎండిఏతో పాటు టీఎస్ఐఐసి కూడా పాల్గొ పాలు పంచుకుంటుంది అదేవిధంగా జీహెచ్ఎంసీ ఉంటుంది తర్వాత ప్రైవేట్ రంగ నిర్మాణ రంగాల నుంచి మీరందరూ కూడా ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు మళ్ళీ ఒకసారి హృదయపూర్వకంగా మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ